ke tingkat uh, ke distrik kelurahan dan kampung dan sudah juga kita persiapkan semua infrastrukturnya sehingga uh, kota Jepura kita lagi mempersiapkan diri kita untuk pilih pilpres dan sampai pada pilkada kemudian pada pilih kita juga sudah menyajukan 200 persen sesuai dengan permintaan dari DPP dan sekarang kita persiapkan untuk 100 persen ini sudah disiapkan nanti akan kita sampaikan kemudian untuk 100 persen itu kita terdiri dari tokoh ada tokoh pemuda, tokoh puan, semua kami baca sehingga dan kita lihat dari uh, apa uh, yang golkar itu kita tidak punya uh, tidak melihat dari perbedaan kita dari suku rasa dan kamu semua kita berbicara yang nantinya akan jadi sampai pada 100% uh, cari uh, untuk organisasi kemudian pada pilpres kita DPD Partai Golkar Kota Jepur 100% kita mendukung Pak Ketua Umum Pak Erlangga Antato sebagai Presiden dan Negeri Kemudian masuk pada perkara, saya pikir ini tidak perlu saya sampaikan panjang lebar karena Pak Ketua tadi sudah sampaikan untuk pilkada ya, sebagai Ketua DPD Kota Kota Jepura uh, mungkin di lapangan ketika kita menanyakan orang yang tadi sampai oleh Pak Ketua bahwa semua orang mungkin bilang Pak Uno saja, kan saya jadi lebih apa uh, terkenalnya orang yang selalu bilang Pak Uno, Pak Uno sehingga tetapi bukan berarti dengan begitu terus harus uh, rasa tinggi diri atau apa dengan tetap kerja kerja terus kita maju. Nah, kalau kita berjuang itu kita tidak akan capek tanpa kerja kerja kita kerja keras kita. Itu untuk pilkada nanti. Kemudian kita juga sudah punya media MPO yang untuk terus mengikuti kerja-kerja dua -kerja kota Jepura apa saja yang kita lakukan untuk berpuasa menyertai dan memberkati dan melindungi kota Jepura dan kita semua kita semua dari sembilan kabupaten kota untuk 2024 kita akan memenangkan partai kota di tanah Papua jadi saya pikir itu yang dapat saya sampaikan demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Satu konsolidasi yang menarik di kali ini dalam rapat kerja dan juga di konsolidasi rapat pimpinan daerah. Mudah-mudahan badan saksi nasional Partai Golkar ini bisa berlangsung dengan baik ke depan untuk program program untuk pencalonnya dan pemenangan Partai Golkar ini. Hanya itu ya. Jadi yang tua jadi budaya.